ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വന്നിരിക്കുന്നത് യു എസ് എയിൽ നിന്നാണ് അനിത നായർ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ ആയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിലത്തെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചട്ടിപ്പത്തിരിയാണ് ചട്ടിപ്പത്തിരി നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചായ നേരത്തെ പലഹാരമാണ് ഒരു നോമ്പ് തുറ ഐറ്റമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൂണ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒരു കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു ഡോ ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ പെരട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ടൊരു നഞ്ഞ തുണി വെച്ച് ഈ ബോള് നമുക്ക് മൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഒരു വലിയ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി കൊത്തിയരിഞ്ഞത് നാല് ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് എരുവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയല ചോപ്പ് ചെയ്തത് അര ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും മീറ്റ് മസാല പൊടി ഞാൻ ഈസ്റ്റേൺ മീറ്റ് മസാല പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ മൂന്ന് മുട്ട വേണം അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മഞ്ഞയും വെള്ളയും വേറെ ആയിട്ട് എടുക്കണം ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ അത് എല്ലോടുകൂടി മഞ്ഞളും ഉപ്പും കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണ ചിക്കൻ ആവാം എന്നിട്ട് എലുമന്ന കൂരി ഇങ്ങനെ സ്ട്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിന്ന് ടൂൺ ആയാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ സവാളയുടെ പകുതി ഭാഗം ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും മുഴുവനോടുകൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൊത്തിയരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായി സോഫ്റ്റായി വരണം കളറൊന്നും ബ്രൗൺ ആവണ്ട ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ടിന്നിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് മാറ്റിയ ടൂണ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും മീറ്റ് മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചതായിരിക്കും ടൂണാക്കി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ആവാം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചി പച്ച മല്ലിയല ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ കുക്ക് ചെയ്ത ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂണ ഒന്ന് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പായി വന്നാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രൈങ് പാനിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഓയിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സവാള ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പച്ചമുളകും ഇത് 
ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുരുമുളകും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കുഴച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഡോ റെഡിയാണ് നമുക്കതിന് പരത്തിയെടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തണ പോലെ തന്നെ നമുക്കിതൊരു അഞ്ച് ഭാഗമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണ പോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം അഞ്ച് ചപ്പാത്തിയും ഏകദേശം സെയിം സൈസിൽ വേണം പരത്തിയെടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പാനിൻ്റെയും സൈസ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ കൂടുതൽ വലുതായാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പാത്തിരി നന്നായി കിട്ടാൻ അപ്പം അതാദ്യം അളന്നിട്ട് വേണം പരത്താൻ ഇനി ഓരോ ചപ്പാത്തി എടുത്തിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാനിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം പാനിൽ എണ്ണമൊന്നും പറ്റാണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബബിൾസ് കണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചുട്ട് ചപ്പാത്തി പോലെ ചുടണില്ല സർഫസിൽ കുറച്ച് ബബിൾസ് ഒക്കെ കണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കിച്ചൺ പേപ്പർ ടൗലോ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ സെക്കൻഡ് സൈഡിൽ ഈ എണ്ണ മുക്കിയ കിച്ചൺ പേപ്പർ ടൗല് വെച്ചിട്ടൊന്നും തടവി കൊടുക്കണ്ട ഈ സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബബിൾസ് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പം അപ്പം കണ്ടില്ലേ ചപ്പാത്തി പോലെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കണമെന്നില്ല പകുതി വേവാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് കനം കുറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈയിങ് പാനിൻ്റെ അടിഭാഗവും സൈഡ്സൊക്കെ നന്നായി എണ്ണ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തടവി കൊടുക്കാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന എഗ് വൈറ്റ്സ് ഒരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പരന്ന ബോളിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇനി മുക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായി കോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പാന് അടുപ്പത്ത് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂണ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി മുക്കാം അത് പരത്തിയതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ആ മുട്ട ചിക്കിയത് അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൂണ ഫില്ലിങ് ബാക്കി പകുതി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നാലാമത്തെ ലെയറിലും നമ്മുടെ മുട്ട ചെക്കിയത് ബാക്കിയുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് ഹെവി ആവരുത് ഇതൊന്നും നന്നായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചപ്പാത്തി വെച്ചിട്ട് മൂടി ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി പതുക്കനെ പരത്തി കൊടുക്കാം പാനിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒരുപാട് ഇറ്റി പോവാണ്ട് നോക്കണം അതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ പതുക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ ആദ്യം കണ്ടതിൽ ഞാൻ ടൂണയുടെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിപ്പത്തിരിയുടെ മസാല വറ വളരെ ലൈറ്റാണ് ഒരുപാട് കട്ടിയുള്ള മസാല ഒന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എരു കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്പൈസ് പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവും കൂട്ടാം പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന നേരത്ത് ആ പകുതി വേവിലെ ചുട്ടെടുക്കാവൂ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ ചപ്പാത്തിക്ക് ചുടുന്ന പോലെ മുഴുവനായിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചട്ടിപ്പത്തിരി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഹാർഡായിരിക്കും റബ്ബർ പോലെ ഇരിക്കും ആ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ലെയർ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഒഴിച്ച് അത് സ്പ്രെഡ് ആയതിന് ശേഷം ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ടൈറ്റ് മൂടി വെച്ച് മൂടി വെച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ആടി ഭാഗത്ത് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്പാച്ചുല വെച്ചൊന്ന് പതുക്കെ പൊക്കി നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് സെറ്റായി ഗോൾഡൻ
കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സൈഡും കൂടി ഗോൾഡൻ ആവണ വരെ ഒരു രണ്ട് സൈഡും ഗോൾഡൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചപ്പാത്തി കൂടുതൽ വേവാത്ത കാരണം ഈ ഇതിൽ സ്റ്റീം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല പാകത്തിന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല സുഖമാണ് ടൂണ ഫീലിംഗ് ആയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് വെച്ച് ഈ ഒരു കൂട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ടൂണ ചിക്കൻ പോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് തോന്നാറ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ടൂണ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു നോമ്പ് തുറ ഐറ്റമാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ നല്ല ലെയേഴ്സ് ഒരു മിക്സ്ചറൊക്കെ ആയി കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം ഷാ